അസ്സലാമു അലൈക്കും പത്താം ക്ലാസ്സിലെ അറബിക്കനെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ വർഷത്തെ അഥവാ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ മോഡൽ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കൊന്ന് വിലയിരുത്താം പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ലളിതമാണ് അല്പം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് മുഴുവൻ മാർക്കും നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ആ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം വിശദമായിട്ട് തന്നെ പരിശോധിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എക്കറ അൽ ഫിക്കറ താലിയ റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് പാരഗ്രാഫ് എക്കറ വായിക്കുക അൽ ഫിക്കറ പാരഗ്രാഫ് അ താലിയ താഴെയുള്ള താഴെ വരുള്ള പാരഗ്രാഫ് വായിക്കുക വ അജിബ് എന്നിട്ട് ഉത്തരം എഴുതുക അനിൽ അസ്ഇല ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അല ഇഹ ആ പാരഗ്രാഫിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ആ പാരഗ്രാഫിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ താഴെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതുക ആ പാരഗ്രാഫ് നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തുള്ള ഒരു പാരഗ്രാഫ് തന്നെയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ശ്രീഹരിക്കോട്ട എസ് എൽ വി ത്രീ എന്ന റോക്കറ്റ് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ വിക്ഷേപണ തറയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു പൊങ്ങി ഹറജ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം പുറത്തു വന്നു മിനൽ മർക്കസ് എസ്വാറോഹി റോക്കറ്റ് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർ അദ്ദേഹത്തെ തോളിലേറ്റി ഇല കാഴത്തിൽ ബർലമാനി പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഹാളിലേക്ക് ആശംസകളും അനുബോധനങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പാഠഭാഗത്തുള്ള പേരഗ്രാഫാണ് പക്ഷെ അല്പം ചില വാക്കുകൾ അതിൽ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് താഴെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഈ പേരഗ്രാഫ് നോക്കിയിട്ട് ജമീൽ എന്ന വാക്കിന്റെ ജം കണ്ടുപിടിക്കുക ഇക്തഷിഫ് കണ്ടുപിടിക്കുക ജം ജമീൽ ജമീൽ എന്ന വാക്കിന്റെ ജം അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാം ബഹുവചനമാണ് എന്നുണ്ടല്ലോ തഹിനി അത്തുൻ എന്നതിന്റെ ബഹുവചനമാണ് എവിടെ നിന്നാണ് ആ ഇന്ത്യയുടെ റോക്കറ്റ് ഉയർന്നു പൊങ്ങിയത് ഇർത്തഫ സ്വാറൂഹുൽ വത്വനി മിൻ മിനസ്വത് ശ്രീഹരിക്കോട്ട അപ്പൊ ശ്രീ ശ്രീഹരിക്കോട്ട എന്ന് എഴുതാം ഇനി മിൻ മിനസ്വത് ശ്രീഹരിക്കോട്ട എന്ന് എഴുതിയാലും അത് തെറ്റാവില്ല നാല് മൻ കാന റായിദ് സ്വാറൂഹ് എസ് എൽ വി ത്രീ എസ് എൽ വി ത്രീ എന്ന റോക്കറ്റിന്റെ നായകൻ അതിന് അത് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ നേതൃത്വം കൊടുത്ത ആളാരായിരുന്നു എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം അപ്പൊ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് പാഠഭാഗത്തുള്ള ഒരു പാരഗ്രാഫാണ് ഈ നൽകിയിരിക്കുന്നത് വളരെ ലളിതമായ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് എസ് എസ് സി പരീക്ഷയിലും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ശരിയായ ശരിയായ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക ാണ് ഇഷ്ടഹറ പ്രസിദ്ധനായത് സ്ഥാനപ്പേരിൽ സ്ഥാനപ്പേരിൽ ഏത് സ്ഥാനപ്പേരാണ് ശക്തിയുടെ കവി എന്ന പേരിൽ പ്രശസ്തനായ വ്യക്തി ആരാണ് ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ മാറൂഫ് റുസാഫി മൊഹീദ്ദീൻ ബിൻ അലി അബ്ദുൽ ഖാദിർ അൽ വക്കമി അതിൽ നമുക്കറിയാം പാഠഭാഗത്ത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായരാണ് ഷാഹിർ അൽ കുവ എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധനായത് അപ്പൊ അലിഫാണ് ശരിയായ ഉത്തരം മുഅല്ലിഫു അൽ ഖസീദ അൽ മുഹമ്മസ ഹുവ അൽ ഖസീദ അൽ മുഹമ്മസയുടെ കർത്താവ് ആരാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അൽ ഖസീദ അൽ മുഹമ്മസ നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ എവിടെയാണ് ഖസീദ അൽ ഖസീദ അൽ മുഹമ്മസയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അൽ ഖാദി ഉമർ ബിൻ അലി അൽ വെളിയങ്കോട്ടി എന്ന മഹാനവറുകളാണ് അൽ ഖസീദ അൽ മുഹമ്മസ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അലിഫാണ് ശരിയായ ഉത്തരം അൽ ഖാദി ഉമർ ബിൻ അലി അൽ വെളിയങ്കോട്ടി പാഠപുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം വമിൻ ഖസീദ തിഹി അൽ മുഹമ്മസ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖസീദ അൽ ഖസീദ അൽ മുഹമ്മസയിലെ ചില വരികൾ 
താഴെയുള്ള സെന്റൻസ് വായിക്കുക കമ്മിൽ എന്നിട്ട് പൂരിപ്പിക്കുക അൽ ഫറാവ് വിട്ട ഭാഗം പൂരിപ്പിക്കുക ബിൽ മുനാസിബ് യോജിച്ച പദം കൊണ്ട് പൂരിപ്പിക്കുക ഫാത്തിമത്വം ദാരിസത്വം ഫാത്തിമ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് എങ്ങനത്തെ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് എന്ന പദമാണ് ചേർക്കേണ്ടത് നഷീത്തുൻ എന്നാണോ നഷീത്തുൻ എന്നാണോ നമുക്കറിയാം ഫാത്തിമ എന്നതൊരു സ്ത്രീലിംഗ പദമാണ് അഥവാ ഒരു പെണ്ണാണ് അതുകൊണ്ട് ഫാത്തിമയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ദാരിസത്തുൻ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഫാത്തിമ ദാരിസത്തുൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ ഇപ്പൊ അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ ദാരിസത്തുൻ എന്നതിന് ഒരു നാഴ്ത്ത് പറയുകയാണ് അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുക എങ്ങനത്തെ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് നശീത്തുൻ അപ്പൊ ദാരിസത്തുൻ എന്നത് സ്ത്രീലിംഗമായി അവസാന താവ് ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് നശീത്തുൻ എന്നും അവസാന താവ് ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് പറയേണ്ടത് അഥവാ സ്ത്രീലിംഗമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പൊ ഫാത്തിമത്തു ദാരിസത്തുൻ നശീതത്തുൻ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ശരിയായി ഹിയ അവൾ അവൾ യദ്ഹബു എന്നാണോ തദ്ഹബു എന്നാണോ പറയേണ്ടത് യദ്ഹബു എന്ന് ഒരു പുരുഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് പറയുക തദ്ഹബു എന്ന് ഒരു സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ ഹിയ എന്നാൽ അവൾ എന്നായത് കൊണ്ട് ഹിയ തദ്ഹബു അവൾ പോകുന്നു മാ അഹീഹ അവളുടെ സഹോദരന്റെ കൂടെ ഇലൽ മദ്രസതി സ്കൂളിലേക്ക് കുല്ലയോ അപ്പൊ ആദ്യം ചേർക്കേണ്ടത് നശീത്തുൻ എന്നതാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തതിൽ ചേർക്കേണ്ടത് തദ്ഹബു എന്നാണ് ഇനി പാഠഭാഗത്തുള്ള ഹിന്ദുനൽ ഉമ്മ് എന്ന കവിതയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് വരികളാണ് ഇഖ്തർ തസുരിഹൈനി മുനാസിബൈനി ബിമാന സ്വത്തിരിഫിൽ മൊറബ ഇഖ്തർ നീ തെരഞ്ഞെടുക്കുക തസുരിഹൈനി രണ്ട് രണ്ട് സെന്റൻസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രസ്താവനകൾ മുനാസിബൈനി യോജിച്ച ബിമാന സ്വത്തിരിഫിൽ മൊറബ ആ ചതുരത്തിലുള്ള മുറബ്ബയിലുള്ള ചതുരത്തിലുള്ള വരികളോട് യോജിച്ച രണ്ട് വരികൾ താഴെ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ചതുരത്തിനുള്ളിൽ അലിഫ് ബാ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് വരി കവിതകളുണ്ട് അപ്പൊ അലിഫിനോട് ചോദിച്ച ഒരു വരിയും ബാഹിനോട് ചോദിച്ച മറ്റൊരു വരിയും താഴെ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കണം ഇതിന്റെ അർത്ഥമൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചവയാണ് ഫഹിദുനൽ ഉമ്മി ഉമ്മയുടെ മടിത്തട്ട് മദ്രസത്തിൻ ഒരു വിദ്യാലയമാണ് തസാമത്ത് അത് ഉന്നതമായിരിക്കുന്നവ ഒരു ഉന്നതമായ വിദ്യാലയമാണ് ഉമ്മയുടെ മടിത്തട്ട് അത് എങ്ങനെയാ ഉന്നതമായിരിക്കുന്നത് ബി തർബിയത്തിൽ ബനീന അബിൽ ബനാത്തി ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും ഒക്കെ വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതൊരു ഉന്നതമായ വിദ്യാലയമായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അപ്പൊ അതിനോട് ചോദിച്ച വരി ഏതാണ് രണ്ടാമത്തെ വരി അതാണ് അറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മടിത്തട്ട് ഹിജ്റൽ ഉമ്മി ഉമ്മയുടെ മടിത്തട്ട് മദ്രസത്തുൻ ആലിയത്തുൻ ഉന്നതമായ ഒരു വിദ്യാലയമാണ് ബിതർബിയത്തിൽ ഔലാദി വൽബന ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഉന്നതമായ ഒരു വിദ്യാലയമാണ് ഉമ്മയുടെ മടിത്തട്ട് അപ്പൊ അതാണ് അലിഫ് എന്നതിന്റെ ഉത്തരം രണ്ടാമത്തെ വരിയാണ് കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവം തുക്കാസു അത് തുലനം ചെയ്യുന്നത് ഹുസ്നൻ അതിന്റെ നന്മ നമ്മൾ തുലനം ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടത് അമ്മമാരായ സ്ത്രീകളുടെ സ്വഭാവമായിട്ട് തുലനം ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അത് 
ഒന്നാമത്തെ വരിയാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം നെഫ്ഹമു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അൻ അഖ്ലാഖൽ അബ്നായി വൽ ബനാതി ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും സ്വഭാവം തൂതനു അത് തുലനം ചെയ്യുന്നു ബി അഖ്ലാഖ് ഉമ്മഹാതിയും അവരുടെ ഉമ്മമാരുടെ സ്വഭാവവുമായിട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു വരി കവിത തന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ ആശയം താഴെയുള്ള വരിയിൽ ഏതിലാണ് ഉള്ളത് എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ട് വരി തന്നിരിക്കുന്നു അലിഫ് ബാ എന്നിങ്ങനെ അപ്പോൾ അതിനോട് ചോദിച്ച് രണ്ട് വരി താഴെ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതായാലും അങ്ങനെ ആയിരുന്നാലും വളരെ ലളിതമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അജിബ് ആൻഡ് സിത്തത്തിൻ മിനൽ അസ്ലത്തിൽ താലിയ അജിബ് ഉത്തരം എഴുതുക ആൻഡ് സിത്തത്തിൻ ആറെണ്ണത്തിന് മിനൽ അസ്ലത്തിൽ താലിയ താഴെ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ താഴെ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ അഥവാ ഒമ്പത് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ആറെണ്ണത്തിന് മാത്രം ഉത്തരം എഴുതിയാൽ മതി എന്താണ് ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ذهبتي الام الى حارس البستان وطلبت منه الغذاء والفواكه فاعطاها الحارس رجعت الام الى ابنائها فدار الحوار بينهم اعد الحوار ذهبت الام امم പോയി الى حارس البستان തോട്ടത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനടുത്തേക്ക് പോയി അമ്മ വലബത്ത് മിൻഹു അവൾ അവന് അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അല്ല കഥ ഭക്ഷണം വൽ ഫവാക്കി പഴങ്ങളും ആവശ്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു ആ സ്ത്രീ തോട്ടത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരനോട് ഫ ആഴ്ത്വാഹ അൽ ഹാരിസ് അപ്പോൾ കാവൽക്കാരൻ അവൾക്ക് അത് കൊടുത്തു പഴങ്ങളും ഭക്ഷണവും കൊടുത്തു റജാത്തിൽ ഉമ്മ ഉമ്മ മടങ്ങി ഇല അഭിനാഹ അവളുടെ മക്കളെടുത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി ഫദാറൽ ഹിവാറു ബൈനഹു അപ്പോൾ അവർ അവർ തമ്മിൽ ഒരു സംഭാഷണം നടന്നു ഉമ്മയും മക്കളും തമ്മിൽ അഴിദൽ ഹിവാർ ആ സംഭാഷണം തയ്യാറാക്കുക ഇത് പാഠഭാഗത്തുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഒരു മാതൃകാ സംഭാഷണം നമുക്ക് നോക്കാം അൽ വാലിദ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നപ്പോൾ അൽ വാലിദ ആ ഉമ്മ പറയുകയാണ് അസ്സലാമു അലൈക്കും അൽ ഔലാദ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾ മറുപടി പറയുന്നു വാ അലൈക്കും അസ്സലാം അഹ്ലൻ മാമ വാലൈക്കും അസ്സലാം അമ്മ സ്വാഗതം അഹ്ലൻ മാമ അൽ വാലിദ അപ്പോൾ ഉമ്മ പറയാണ് ഹൽ ത്വാല അലൈക്കുമുൽ ഇന്തിലാർ ഹൽ ത്വാല ദീർഘിച്ചോ അലൈക്കും അൽ ഇന്തിലാർ നിങ്ങൾക്ക് കാത്തുനിൽക്കൽ ദീർഘിച്ചോ അതെ കുറെ നേരമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഹൽ ത്വാല ത്വാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീർഘിക്കുക അലയിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെ ഇന്തിദാർ കാത്തിരിപ്പ് ദീർഘിച്ചോ അഥവാ നിങ്ങൾ കുറെ നേരമായിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണോ അല്ല ഔലാദ് അപ്പൊ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു തൊബാൻ ശരിയാണ് കുറെ നേരമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഹൽ വജത്തി ഷെയ്ൻ ഹൽ വജതി ഷെയ്ൻ കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ ഹൽ വജത്തി ഷെയ്ൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയോ ഹൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് വജത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടി എന്നാണ് ഹൽ വജത്തി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞോ ഷെയ് എൻ എന്തെങ്കിലും അൽ വാലിദ അപ്പോൾ ഉമ്മ പറയാണ് നഅം യാ അബ്നായി അതേ എൻ്റെ മക്കളെ നഅം അതേ യാ അബ്നായി എൻ്റെ മക്കളെ അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തമുദ്ദു അവൾ നീട്ടുന്നു അൽ കീസ് ആ സഞ്ചി അവൾ നീട്ടുന്നു നെഹ്വൽ ഔലാദ് കുട്ടികളുടെ നേരെ അവൾ സഞ്ചി നീട്ടുന്നു അപ്പോൾ അല്ല ഔലാദ് കുട്ടികൾ ആ സഞ്ചി വാങ്ങുന്നു എന്തോറൂന അവർ നോക്കുന്നു ഇലൽ കീസ് ആ കവറിലേക്ക് നോക്കുന്നു മഴത്തഴുബി വസ്തുറൂർ മഴത്തഴുബി അത്ഭുതത്തോടെ മഴ എന്ന് അത്ഭുതത്തോ ഓടെ അതോടെ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് മഴത്തഴുബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ഭുതം അത്ഭുതത്തോടെ അവർ നോക്കി വസൂറൂർ സന്തോഷത്തോടെയും അപ്പൊ കുട്ടികൾ അത്ഭുതത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും ആ ഖബർ നോക്കി ഹായ് തുഫാഹ ഇനബ് ഹുബ്സ് ഹായ് ആപ്പിൾ ഇനബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്തിരി ഹുബ്സ് റൊട്ടി ആപ്പിൾ മുന്തിരി റൊട്ടി മിൻ ഐന യാ മാമ ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് മിൻ ഐന എവിടെ നിന്നാണ് യാ മാമ ഉമ്മ ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു അൽവാലിദ അപ്പോൾ ഉമ്മ പറഞ്ഞു മിൻ ഹാരിസിൽ ബുസ്താൻ തോട്ടത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരനിൽ നിന്നാണ് അഥവാ തോട്ടത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരൻ തന്നതാണ് മിൻ ഹാരിസിൽ ബുസ്താൻ അൽ ഔലാദ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ചോദിച്ചു ആഴ്ത്വാക്ക ഹദീയ തൻ ആഴ്ത്വാക്ക ഹദീയ തൻ 
നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ദാനമായിട്ട് തന്നതാണോ ആഴ്ത്വാക്ക അദ്ദേഹം തന്നു ഹദീയത്തൻ സമ്മാനമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദാനമായിട്ട് തന്നതാണോ അൽ വാലിദ അപ്പോ അമ്മ ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞു ഞാനായി അതേ മക്കളെ എനിക്ക് അദ്ദേഹം ദാനമായിട്ട് തന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതൊരു മാതൃക ഒരു മോഡൽ സംഭാഷണമാണ് ഇത് തീർച്ചയായും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സംഭാഷണമാണ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഒരു ചോദ്യം തന്നെ പലപ്പോഴും വര വരാറുണ്ട് ആ നിലക്ക് ഇത് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ സംഭാഷണം നമ്മൾ മനഃപ്പാഠമാക്കി വെക്കലാണ് നല്ലത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം അൽ വാലിദ അസ്സലാമു അലൈക്കും അൽ ഔലാദ് വലൈക്കുസലാം അഹ്ലൻ മാമ അൽ വാലിദ ഹൽ പാല അലൈക്കും അൽ ഇന്തിലാർ ഹൽ പാല അലൈക്കും ഉൽ ഇന്തിലാർ അൽ ഔലാദ് തോബ അൻ ഹൽ വജത്ത് ഷെയ് അൻ അൽ വാലിദ ന അം യാ അബ്ന ഇ തമുദ്ദുൽ കീസൻ അഹ്വൽ ഔലാദ് അൽ ഔലാദ് യന്നുറൂന ഇലൽ കീസി مع التعجب والسرور هاي تفاحة عنب خبز من أين يا ماما الوالدة من حارس البستان الأولاد عطاك هدية والدة نعم يا أبنائي اقرأ الفقرة التالية تاري إلى بيراغراف بايك دا وانشي إذن تنتاك دا منها أدل ننن ثلاثة أسئلة مون جود ينتاك دا ബിസ്തിഹദാമി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മൻ കൈഫ ഐന മാത ഈ നാല് വാക്കുകൾ ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക റാത്ത മസായിൻ ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം കാനശായറു മാഷിയൻ കവി നടക്കുകയായിരുന്നു തീ ത്വരിച്ച് ബഹദാദ് ബഹദാദിലെ വഴികളിലൂടെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കണ്ടു ഷെയ്ഖൻ മുസിനൻ പ്രായം ചെന്നൊരു വ്യക്തിയെ കണ്ടു തിയാബുഹു ബാലിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസ്ത്രമൊക്കെ നുരുമ്പിയ വസ്ത്രമായിരുന്നു പഴയ പഴകിയ വസ്ത്രം എന്നാലും അത് വൃത്തിയുള്ളതായിരുന്നു നടക്കുന്നു അല ത്വരീക്ക് വഴിയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഏറെ ദുഃഖിതനാണ് അപ്പൊ ദുഃഖിതനായിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ വയസ്സൻ ഇങ്ങനെ വഴിയിലൂടെ നടക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടരുന്നു വയസ്സുബൂനഹു അദ്ദേഹത്തെ ചീത്ത പറയുന്നു വയർമൂനഹു അദ്ദേഹത്തെ എറിയുന്നു കല്ലുകൊണ്ട് വലാക്കിനഹു പക്ഷെ അദ്ദേഹം സാക്കിത്തുൻ അദ്ദേഹം മൗനിയാണ് അഥവാ ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല യാ ലാ എറുദു അലൈഹിൻ ഷെയ്ൻ അവരോടൊന്നും തന്നെ അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് ചോദിക്കുക കവി ഏതു വഴി ഏതിലൂടെ ഏതു വഴിയായിരുന്നു നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അയിന കാന എം ശിഷായറു അയിന കാന എം ശിഷായറു കവി ഏതിലെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അയിന കാന എം ഷി അഷായറു രണ്ടാമത്തത് അദ്ദേഹം എന്താണ് കണ്ടത് മാതാറ അഷായറു മാതാറ എന്താണ് കണ്ടത് അഷായറു കവി ഇനി ഇനി ആ കണ്ടത് ആ പ്രായം ചെന്ന മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തെ പലരും കല്ലെറിയുന്നതാണ് കണ്ടത് പിന്നെന്താണ് ആ ആ വയസ്സന്റെ വസ്ത്രം എങ്ങനെയായിരുന്നു കൈഫ കാന എങ്ങനെയായിരുന്നു കാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരുന്നു കൈഫ കാന എങ്ങനെയായിരുന്നു സിയാബു അഷെയ്ഖ് ആ ഷെയ്ഖിന്റെ ആ പ്രായം ചെന്ന ആളുടെ വസ്ത്രം എങ്ങനെയായിരുന്നു കൈഫ ഖാന സിയാബു ഷെയ്ഖ് കൈഫ ഖാൻ സിയാബു ഷെയ്ഖ് അപ്പൊ സിയാബു ഹുബാലി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസ്ത്രം നുരുമ്പിയതായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും വൃത്തിയുള്ളതായിരുന്നു അപ്പൊ മൂന്ന് ചോദ്യമായി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ലളിതമായിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉണ്ട് ഇനി ചേരും പിടി ചേർക്കാനുള്ള ചോദ്യമാണ് സുൽ ബൈനൽ അമുദൈനി അഥവാ ചേരും പിടി ചേർക്കുക നഷീദുൽ മദ്രസ എന്ന കവിത എഴുതിയത് ആര് ഹെദുനൽ ഉമ്മ എന്ന കവിത യാ അല്ല എന്ന കവിത യാ അല്ല എന്ന കവിത നമുക്കറിയാം കമല സുരയ്യ കമല സുരയ്യ എഴുതിയതാണ് ഹെദുനൽ ഉമ്മ എഴുതിയത് മാറൂഫ് റുസാഫിയ നഷീദുൽ മദ്രസ എഴുതിയത് സ്വാലിഹ് മഹ്മൂദ് ഹവാരിയ അപ്പൊ വളരെ ലളിതമാണ് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിലുള്ള കവിതകളാണ് കവിതകൾ രചിച്ചവർ ആരെല്ലാമാണ് എന്ന നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അവരുടെ ജീവചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കണം അവരുടെ മറ്റ് പുസ്തകങ്ങളുടെ പേരുകൾ നമ്മൾ പാഠപുസ്തകത്തിലുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുകയും ചെയ്യണം വേർതിരിക്കുക വിജയരഹസ്യങ്ങൾ മിനലാത്തിയ താഴെയുള്ളതിൽ നിന്ന് സിറു നജാഹ് എന്ന പാഠത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങളാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഒരാളുടെ വിജയത്തിന് കാരണമാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതെല്ലാം അത് തെരഞ്ഞെടുത്തെഴുതുക അൽ മുഹാബലത്തുൽ മുസ്തമിറ 
നിരന്തരമായ പരിശ്രമം അതുണ്ടെങ്കിൽ വിജയിക്കൂ അതുകൊണ്ട് അത് അസറാറിനെ ജാഹിൽപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ അത് ഒന്നാമത്തെ ശരിയാണ് അൽ മുഹാബലത്തുൽ മുസ്തമിറ അത് നമ്മൾ എടുത്തെഴുതണം തഴീസുൽ മക്തുറാത്തി വ തവല്ലു അലംബോൾ മക്തുറാത്ത് കഴിവുകളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുക വ തവല്ലു അലംബോൾ നമ്മുടെ ദൗർബല്യങ്ങളെ അതിജയിക്കുക അതും വിജയത്തിന് അനിവാര്യമായ കാര്യമാണ് അൽ ഹസുനു അലൽ ഫസിൽ പരാജയത്തിൽ ദുഃഖിക്കുക അതൊരിക്കലും തന്നെ പാടില്ലാത്തതാണ് പരാജയത്തിൽ ദുഃഖിച്ചു നിൽക്കുന്നവർക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തത് അസറാറുൽ നജാഹിൽ പെട്ടതല്ല വിജയ രഹസ്യങ്ങളിൽ പെട്ടതല്ല ഇന്തിലാറുൽ ജസ അലൽ എഹ്സാൻ ഇന്തിലാർ കാത്തിരിക്കുക അൽ ജസ പ്രതിഫലം കാത്തിരിക്കുക അൽ അഹ്സാൻ നന്മകൾക്ക് നന്മകൾക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കലും തന്നെ പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിക്കരുത് പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കരുത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാലാമത്തതും ശരിയല്ല അപ്പോൾ മൂന്നും നാലും അസറാറു നജാഹിൽ പെട്ടതല്ല അഞ്ചാമത്ത് അസിക്കത്ത് ബിന്നഫ്സ് ആത്മവിശ്വാസം അത് അസറാറു നജാഹിൽ പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് അൽ മുഹാബലത്തുൽ മുസ്തമിറ തസീസുൽ മക്ദുറാത്തി വതഹല്ലുബു അൽ ദൗഫ് അസിക്കത്ത് ബിന്നഫ്സ് ഇത് മൂന്നും അസറാറു നജാഹിൽ പെട്ടതാണ് അതാണ് ഉത്തരമായി എഴുതേണ്ടത് നാലും മൂന്നും നാലും ശരിയല്ല ഇനി അറബി ഗ്രാമറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് കമ്മിലിൽ ഫറാഹ് ബിഹ്തിയാരിൽ അഫ്ഹാലി സൊഹീഹ മിനൽ ഹൗസൈൻ കമ്മിൽ പൂരിപ്പിക്കുക അൽ ഫറാഹ് വിട്ട ഭാഗം ബിഹ്തിയാരി തെരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് അൽ അഫ്ഹാല സൊഹീഹ ശരിയായ ഫൈലുകൾ മിനൽ ഹൗസൈൻ ബ്രാക്കറ്റിൽ നിന്ന് ബ്രാക്കറ്റിൽ നിന്ന് ശരിയായ ഫൈലുകൾ തെരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് വിട്ട ഭാഗം പൂരിപ്പിക്കുക ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള വാക്കുകൾ നോക്കാം യത്തുബൂന അവർ എഴുതുന്നു എൽഅബിന അവർ കുറെ സ്ത്രീകൾ കളിക്കുന്നു യസ്തമ്യോ അവൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അവൻ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുന്നു തഹബു അവൾ പോകുന്നു അദ്ദാരിസൂന കുറെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ദാരിസ് എന്നാൽ വിദ്യാർത്ഥി ദാരിസൂൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഡേഷ് അത്തംബീൻ അഭ്യാസം എഴുതുന്നു എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പൊ അത് ദാരിസ് എന്നാൽ ഒരു ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഇവിടെ ദാരിസൂ എന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആ കുറെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവർ എഴുതുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അപ്പൊ യക്തുപൂന എന്ന വാക്കാണ് അവിടെ എഴുതുക ദാരിസൂന യക്തുപൂന രണ്ടാമത്തെ നോക്കാം അത് വാലിബു വിദ്യാർത്ഥി ഇലൽ മുദരിസി അധ്യാപകനിലേക്ക് അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുന്നു യസ്തമ്യോ അവിടെ എൽഅബിന എന്നോ തദഹബു എന്നോ ചേർക്കാൻ പറ്റില്ല തദഹബു എന്നാൽ അവൾ പോകുന്നു എന്നാണ് അതൊരിക്കലും അവിടെ ചേർക്കാൻ പറ്റില്ല താലിബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ആണാണ് അതുകൊണ്ട് തദഹബു എന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല എൽഅബിന എന്നാൽ അവർ കുറെ സ്ത്രീകൾ കളിക്കുന്നു എന്നാണ് അതും അവിടെ വെക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് യസ്തമ്യോ യസ്തമ്യോ എന്നാൽ അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുന്നു ഇലൽ മുദരിസി അധ്യാപകനിലേക്ക് അധ്യാപകൻ പറയുന്നത് അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുന്നു അൽ ബനാത്തു പെൺകുട്ടികൾ ഫിൽ മൈതാനി ഗ്രൗണ്ടിൽ ആ പെൺകുട്ടികൾ കളിക്കുന്നു അൽ ബനാത്തു എൽ അബിന അടുത്തതും ഒരു ഗ്രാമർ സംബന്ധമായ ചോദ്യം തന്നെയാണ് മുലാഫ് മുലാഫുൻ ഇലേഹി എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഈ ചോദ്യം സ്വഹേഹ് അൽ ജുമൽ സ്വഹേഹ് എന്നാൽ ശരിയാക്കുക അൽ ജുമൽ സെന്റൻസുകൾ കമാഫിൽ മിസാൽ ഉദാഹരണത്തിൽ ഉള്ളതുപോലെ ഒരു ഉദാഹരണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള സെന്റൻസുകളും ശരിയാക്കുക അൽ മിസാൽ ഉദാഹരണം നോക്കാം അന്നാവിറു അൽ മദ്രസത്തു റജുലുൻ നഷീത്തുൻ നാവിറുൽ മദ്രസത്തി റജുലുൻ നഷീത്തുൻ അങ്ങനെയാക്കി മാറ്റണം ഇവിടെ നമുക്ക് അന്നാവിറു അൽ മദ്രസത്തു എന്നതിലാണ് മാറ്റം സംഭവിച്ചത് സ്കൂളിന്റെ പ്രധാന അധ്യാപകൻ നാവിറുൽ മദ്രസ നാവിറുൽ മദ്രസത്തി അപ്പൊ നാവിർ എന്ന വാക്ക് മുലാഫും മദ്രസത്തി എന്നത് മുലാഫുൻ ഇലേഹിയുമാണ് അപ്പൊ അതിലെ പ്രത്യേകത മുലാഫിൽ നമ്മൾ അൽ ചേർക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെ അൻ നാവിറു അതിൽ അലിഫ് ലാമും ആദ്യം ചേർത്തത് കാണും പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ വരിയിൽ അലിഫുൻ ലാമു ഒഴിവാക്കി ശേഷം രണ്ടാമത്തതിന്റെ രണ്ടാമത്തതിൽ അൽഫുൽ ലാമു ചേർത്തു അൽ മദ്രസത്തി എന്നതിൽ അഥവാ മുലാഫുൻ ഇലേഹിൽ അൽ ചേർത്തു അവസാനം കെസറും ചെയ്തു ഈ മാറ്റമാണ് ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെയാണ് ബാക്കിയുള്ളതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് 
അത്തുല്ലാബു അൽ മദ്രസത്തു കാത്തിബൂന സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ എഴുതുന്നു എഴുതുന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുന്നു എന്നാണ് അതിന് അത്തുല്ലാബു അൽ മദ്രസത്തു അത് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നാക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യത്തെതിരെ അൽ ഒഴിവാക്കുക തുല്ലാബു രണ്ടാമത്തതിൽ മാത്രം അൽ അഥവാ മുലാഫിൻ ഇലേഹിൽ മാത്രം അൽ എന്നിട്ട് അവസാനം കെസർ ചെയ്യുക തുല്ലാബുൽ മദർസതി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ തുല്ലാബുൽ മദർസതി കാത്തിബൂന അൽ ഹദീഖത്തു അൽ മദർസതി ജമീലത് അതിൽ ആദ്യത്തേത് അഥവാ മുലാഫുൽ അൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നു അൽ ഹദീഖത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് പറയേണ്ടതില്ല അൽ ഒഴിവാക്കാം ഹദീഖത്തുൽ മദർസതി സ്കൂളിലെ പൂന്തോട്ടം ജമീലത്തിൻ ഭംഗിയുള്ളതാണ് ഹദീഖത്തുൽ മദർസതി അപ്പൊ ആദ്യത്തെ അഥവാ മുലാഫിൽ അൽ ചേർക്കരുത് രണ്ടാമത്തതിൽ അൽ ചേർക്കണം അവസാനം കെസർ ചെയ്യണം ഹദീഖത്തുൽ മദർസതി ജമീലത്ത് അൽ മബ്ന ജാമിയത്തുൻ കദീമത്തുൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബിൽഡിംഗ് പഴയതാണ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് മബ്നൽ ജാമിയത്തി അപ്പൊ അൽ മബ്ന എന്നതിലെ അൽ ഒഴിവാക്കുക ജാമ്യത്തുൻ എന്നതിൽ അൽ ചേർക്കുക അവസാനം കെസർ ചെയ്യുക മബ്നൽ ജാമിയത്തി മബ്ന അൽ ജാമിയത്തി കദീമത്തുൻ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഉത്തരം എഴുതുക ഇത് മുലാഫ് മുലാഫിൻ ഇലഹി എന്ന ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ ചോദ്യവും ഗ്രാമർ സംബന്ധമായ ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് കമ്മിലിൽ ഫറാബ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അൽ മുലായിമ യോജിച്ച യോജിച്ച ലമീറുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മിനൽ ഹൗസൈൻ ബ്രാക്കറ്റിൽ നിന്ന് യോജിച്ച ലമീറുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വിട്ടഭാഗം പൂരിപ്പിക്കുക ഏതെല്ലാം ഭാഗ കാര്യങ്ങളാണ് ആ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ളത് ഹുന്ന ഹും ഹുമ ഹിയ എവിടെയാണ് ഹുന്ന എന്ന് വെക്കേണ്ടത് എവിടെ ഹും വെക്കും എവിടെ ഹുമ എവിടെ ഹിയ ഇവ പ്രയോഗിക്കും എന്നാണ് പരീക്ഷിക്കുന്നത് നോക്കാം ഹാ ഉലായി ഇവർ ഇക്കൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ തുല്ലാബുൻ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അവിടെ ഏതാണ് വെക്കേണ്ടത് ഹിയ അവൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അവൾ അവർ അവർ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൾ എന്നല്ല പറയേണ്ടത് കുറെ ആൺകുട്ടികളായ വിദ്യാർത്ഥികൾ തുല്ലാബ് താലിബുൻ എന്നതിന്റെ ബഹുവചനമാണ് തുല്ലാബ് അപ്പൊ കുറെ ആൺ അഥവാ ബോയ്സിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് പറയുന്നത് തുല്ലാബുൻ അപ്പോ ഹുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കുറെ സ്ത്രീകൾ എന്നാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഹുന്ന എന്ന് അവിടെ വെക്കാൻ പറ്റില്ല ഹും എന്നാണ് അവിടെ വെക്കേണ്ടത് ഹും ഹാ ഉലായി തുല്ലാബുൻ ഇത് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇവർ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഹും അവർ യതിർ സൂന അവർ പഠിക്കുന്നു ഫിൽ മദ്രസത്തിൽ സാനബിയ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ അപ്പൊ ഹും എന്നാണ് അവിടെ വെക്കേണ്ടത് ഹാവുലായി ഇവർ മുഅല്ലിമാത്തുൻ അധ്യാപികമാരാണ് ലേഡി ടീച്ചേഴ്സ് മുഅല്ലിമാത്ത് അധ്യാപികമാർ അവർ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പൊ അവർ എന്ന് പറയാനുള്ളത് ഹും എന്ന് പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഹും എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അവർ എന്നാണ് അവർ എന്നാണ് എന്ന് ശരിയാണ് ഹും എന്നാൽ പക്ഷെ അത് പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഹും എന്ന് പറയേണ്ടത് ഇവിടെ മല്ലിമാത്തുൻ എന്നാണ് അധ്യാപികമാരാണ് സ്ത്രീകളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹുന്ന എന്നാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഇവർ അധ്യാപികമാരാണ് ഹുന്ന കാത്തിബാത്തുൻ അവിടെ ഹുന്ന എന്നാണ് വെക്കേണ്ടത് രാഹുൽ വ റാഷിദ് രാഹുലും റാഷിദുൻ രാഹുലും രാഷിദും ഏതാണ് ഹുമ എന്നാണോ ഹിയ എന്നാണോ വെക്കേണ്ടത് ഹിയ എന്നാൽ അവൾ എന്നാണ് ഒരിക്കലും അങ്ങനല്ലോ രാഹുലും രാഷിദും അവർ രണ്ടുപേർ എന്ന വാക്കല്ലേ പിന്നീട് വെക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഹുമ രാഹുൽ വ റാഷിദ് ഹുമ സ്വദീഖാലി ഹബീബാൻ അവർ രണ്ടുപേരും അടുത്ത കൂട്ടുകാരാണ് അപ്പൊ ഹുമ എന്നാണ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഹും എന്ന ആദ്യത്തെ വരിയിൽ വെക്കുന്നു ഹും രണ്ടാമത്തെ വരിയിൽ ഹുന്ന എന്നും മൂന്നാമത്തെ വരിയിൽ ഹുമ എന്നുമാണ് വെക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഉത്തരം പറയുക അനിൽ അസ്ഇലത്തിൽ ആത്തിയ താഴെ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതുക ഫിൽ 
അതല്ലമു കൈഫ ഉഹിബ് അബി ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് നഷീദുൽ മദ്രസ എന്ന പദ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള വരികളാണ് ഫിൽ സ്വഫി ക്ലാസ്സിൽ ആയിസു ഞാൻ ജീവിക്കുന്നു മഅൽ കുതുബി പുസ്തകങ്ങളോടൊപ്പം ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പുസ്തകങ്ങളോടൊപ്പം കഴിയുന്നു ജീവിക്കുന്നു ഫിൽ ബാഹത്തി മുറ്റത്തോ അഗ്രഖു ഫിൽ അബി ഞാൻ കളിയിൽ മുഴുകുന്നു മിൻ ഹബ്ബി മുഅല്ലിമിൻ അൽ ഗാലി എൻ്റെ അധ്യാപകൻ്റെ ഉന്നതമായ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് അതല്ലമു ഞാൻ പഠിക്കുന്നു കൈഫ ഉഹിബ് അബി എൻ്റെ ഉപ്പയെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പഠിക്കുന്നു അപ്പോൾ താഴെയുള്ള ചോദ്യം കൂടെ മൻ ആരുടെ ആരുടെ കൂടെ താഴ്ഷു നീ ജീവിക്കുന്നു ഫിസ്വഫി ക്ലാസ്സിൽ ഫിസ്വഫി ആയിഷു മഹൽ കുത്തുബി പുസ്തകങ്ങളോടൊപ്പമാണ് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മഹൽ കുത്തുബി ആയിഷു മഹൽ കുത്തുബി ഫിസ്വഫി അല്ലെങ്കിൽ ഫിസ്വഫി ആയിഷു മഹൽ കുത്തുബി എന്ന ഒന്നാമത്തെ വരി തന്നെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഐന തൽ അബു നീ എവിടെയാണ് കളിക്കുന്നത് ഐന എവിടെയാണ് തൽ അബു നീ കളിക്കുന്നത് ഫിൽ ബാഹത്തി അഗ്രഖു ഫിൽ അബി എന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ ഫിൽ ബാഹത്തി മുറ്റത്ത് അൽ അബു ഫിൽ ബാഹത്തി ഞാൻ മുറ്റത്ത് കളിക്കുന്നു മിൻ ഐന എവിടെ നിന്നാണ് തതല്ലമുൽ ഹുബ്ബ നീ സ്നേഹം പഠിക്കുന്നത് ആ അധ്യാപകനിൽ നിന്നാണ് മിൻ ഹുബ്ബി മുഅല്ലിമിന ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകനിൽ അധ്യാപകൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നാണ് അല്ലേ അപ്പൊ അധ്യാപകന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്നേഹം പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്നേഹം പഠിക്കുന്നത് ലാഹൽ അൽ ജദുബൽ ഈ പട്ടിക ശ്രദ്ധിക്കുക വ അജീബ് എന്നിട്ട് ഉത്തരം പറയുക അനില അസ്ഥില താഴെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഈ പട്ടിക നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാം നാല് കോളങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ പട്ടിക നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ അൽ ഇസ്മ് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം മാറൂഫ് റുസാഫി സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായർ അവരെ കുറിച്ച് അവരുടെ മക്കാനിൽ വിലാദ് അവരെവിടെ ജനിച്ചു എന്നതാണ് അടുത്ത കോളത്തിൽ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം രാമേശ്വരത്ത് മാറൂഫ് റുസാഫി ബഗ്ദാദിൽ സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ അത്തോളിയിൽ ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ കുറ്റിപ്പുറത്ത് ഇനി അൽ വസ്ഫ് അവരെ കുറിച്ച് പറയപ്പെടുന്ന ഉപമകൾ അവരെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അവരെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വാക്കുകൾ വസ്ഫ് അവരെ കുറിച്ചുള്ള വിശേഷണങ്ങൾ അതാണ് വസ്ഫ് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ വിശേഷണമാണ് റായിദ് തത്തനിയത്തിൽ ഫലായ സ്പേസ് ടെക്നോളജിയുടെ നായകൻ മാറൂഫ് റുസാഫി മുദരിസ് വഷായർ അധ്യാപകനും കവിയുമാണ് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഗോയ റഹാലത്തിൻ വ ഹത്തീബത്തിൻ ഒരു യാത്രക്കാരനും ഒരു സഞ്ചാരിയും ഒരു ഒരു ഹത്തീബ് ഒരു പ്രസംഗകനുമാണ് ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായർ ഷായിർ അൽ കുവത്തി ശക്തിയുടെ കവി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അൽ മുഅല്ലഫാത്താണ് നാലാമത്തെ കോളത്തിൽ അവർ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ പുസ്തകമാണ് അജിനിഹത്തും മിനന്നാൻ മാറൂഫ് റുസാഫിയുടെ പുസ്തകമാണ് ദീവാൻ റുസാഫി സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഗോയ എഴുതിയതാണ് അസ്വഹാബത്ത് ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ എഴുതിയാണ് സ്വദേശ സ്വതന്ത്ര ഭാരതം സ്വതന്ത്ര ഭാരതം ഇത് നോക്കിയിട്ട് താഴെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാനാണ് മൻ യോറഫ് ആരാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ബിറായിദ് തത്തിനിയത്തിൽ ഫലായി ആ സ്പേസ് ടെക്നോളജിയുടെ നായകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മേലത്തെ കോളത്തിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം റായിദ് തത്തിനിയത്തിൽ ഫലായി അത് ആരുടെ നേരെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം അപ്പോൾ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമാണ് റായിദ് തത്തിനിയത്തിൽ ഫലായി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ അലിഫ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം എന്ന് ഉത്തരം എഴുതുക വളരെ ലളിതമാണ് ഈ ചോദ്യം ഐന ഉലിത ഐന എവിടെയാണ് ഉലിത ജനിച്ചത് അഷായിർ മാറൂഫ് റുസാഫി മാറൂഫ് റുസാഫി എന്ന കവി എവിടെയാണ് ജനിച്ചത് മാറൂഫ് റുസാഫി എന്ന പേര് നോക്ക് മാറൂഫ് റുസാഫിയുടെ മക്കാനുൽ വിരാദത്ത് എവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബഗ്ദാദ് രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ മാറൂഫ് റുസാഫിയുടെ നേരെ ബഗ്ദാദ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ബഗ്ദാദ് എന്നാണ് ഉത്തരം എഴുതേണ്ടത് ഇനി ജിമ് അല്ലഫ സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഗോയ അല്ലഫ എഴുതി രചിച്ചു സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഗോയ സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഗോയ രചിച്ചു ഡേഷ് അപ്പൊ രചിച്ചത് അഥവാ രചന അതിനാണ് മുഅല്ലഫാത്ത് എന്ന് പറയുക അവസാനത്തെ കോളത്തിൽ മുഅല്ലഫാത്ത് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഗോയയുടെ നേരെ മുഅല്ലഫാത്ത് എന്ന കോളത്തിൽ ഏതാണുള്ളത് അസ്വഹാബത്ത് അസ്വഹാബത്ത് എന്നത് ആണ് ഉത്തരമായി എഴുതേണ്ടത് ഇനി ദാല് കൈഫ യോറഫു ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായർ കൈഫ എങ്ങനെയാണ് യോറഫു അറിയപ്പെടുന്നത് ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദ
എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായരുടെ നേരെ വസ്പു എന്ന കോളത്തിൽ എഴുതിയ എന്താണ് ചായറിൽ കൂവത്ത് ചായറിൽ കൂവത്ത് എന്നാണ് ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായർ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ദാല് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ചായറിൽ കൂവത്ത് എന്ന് ഉത്തരം എഴുതുക ഇത് വളരെ ലളിതമായ ചോദ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് ശരിയാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ചോദ്യം ബർണാമിച്ച് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ബർണാമിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പരിപാടി നടന്നപ്പോൾ ആരാണ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞത് ആരാണ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത് ആരാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ആരാണ് നന്ദി പറഞ്ഞത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതുന്നതിനെയാണ് ബർണാമിച്ച് തയ്യാറാക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നടന്ന ഒരു പരിപാടിയുടെ ഒരു പത്ര റിപ്പോർട്ട് തന്നുകൊണ്ട് അതിൽ നോക്കിയിട്ട് ആ പരിപാടിയിൽ ഇതെല്ലാം അവതരിപ്പിച്ചത് ആരെല്ലാമാണ് എന്ന് എഴുതുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇക്കറ അത്തീർ ഇക്കറ നീ വായിക്കുക അത്തീർ റിപ്പോർട്ട് അത്താലി താഴെയുള്ള പത്ര റിപ്പോർട്ട് വായിക്കുക എന്നിട്ട് തയ്യാറാക്കുക ബർണാമിജൻ മിൻഹു അതിൽ നിന്നൊരു ബർണാമിജ് തയ്യാറാക്കുക നമുക്കിത് വായിച്ചു നോക്കാം ജറത് ഹെഫ്ലത്തിൻ തീർക്കാരിയ അനി സയ്യിദ് നീൽ ആംസ്ട്രോങ് ബി മുനാസബത്തി യൗമിൽ ഖമർ ഫിൽ മദ്രസത്തിൽ ഹക്കൂമിയ അസാനബിയ ജറത് നടന്നു ഹെഫ്ലത്തിൻ തീർക്കാരിയ അനുസ്മരണ പരിപാടി അനി സയ്യിദ് നീൽ ആംസ്ട്രോങ് നീൽ ആംസ്ട്രോങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അനുസ്മരണ പരിപാടി നടന്നു ബി മുനാസബത്തി യൗമിൽ ഖമർ ബി മുനാസബത്ത് എന്ന സന്ദർഭത്തിൽ യൗമിൽ ഖമർ ചാന്ദ്രദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ബി മുനാസിബത്ത് യൗമിൽ ഖമർ ചാന്ദ്രദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഫിൽ മദ്രസത്തിൽ ഹുക്കൂമത്ത് സാനവിയ ഗവൺമെൻറ് സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ചാന്ദ്രദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നീൽ ആംസ്ട്രോങ്ങിൻ്റെ ഒരു അനുസ്മരണ പരിപാടി നടന്നു ഇസ്തഹ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒഴുവൽ മജിലിസിൽ കറവി പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ഒഴുവ് എന്നാൽ മെമ്പർ അൽ മജിലിസിൽ കറവി പഞ്ചായത്ത് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇഫ്തഹ അൽ ഹഫ്ലത്ത ആ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തഹ്തരി ആസത്തി അധ്യക്ഷതയിൽ തഹ്തരി റിയാസത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധ്യക്ഷത അധ്യക്ഷതയിൽ ആരുടെ അധ്യക്ഷതയില്ല റയീസിൽ മുദരസീന വല്ലവസിയ അപ്പൊ റയീസ് എന്ന് വേണ്ടിയിരുന്നു പക്ഷെ ജമീയത്ത് എന്ന വാക്ക് അവിടെ വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നു പി ടി എ എന്നാണ് ഉദ്ദേശം പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് റയീസു ജമീയത്തിൽ മുദരസീന വൽ ഔസിയ അപ്പൊ പി ടി എ പ്രസിഡന്റിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറാണ് അതിന്റെ അധ്യക്ഷൻ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ആണ് അൽഖ നിർവഹിച്ചു മുദരിസിൽ ജോഗ്രാഫിയ ജോഗ്രഫി അധ്യാപകൻ നിർവഹിച്ചു ഹുത്ബത്ത് എന്ന ഒരു പ്രസംഗം ഹൗല അസറാറുൽ ഫല്ല ശൂന്യാകാശത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു റഹബ നാദിറുൽ മദ്രസ റഹബ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു നാദിറുൽ മദ്രസ എച്ച് എം അൽ ഹഫ്ല ആ പരിപാടിക്ക് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു എച്ച് എം വ അദ്ദ അമീനു നാദിൽ ഒലൂം അമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്രട്ടറി നാദിൽ ഉലൂം നാദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലബ്ബ് അൽ ഉലൂം ശാസ്ത്ര ശാസ്ത്ര അഥവാ സയൻസ് സയൻസ് ക്ലബ്ബ് സെക്രട്ടറി നിർവഹിച്ചു കലിമത്ത് ഷുക്കർ നന്ദി പറയൽ അപ്പൊ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഭർണാമിജ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഇപ്പറഞ്ഞ ക്രമത്തിലല്ല തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ആദ്യം പരിപാടി അവ നടക്കുമ്പോൾ ആദ്യം സ്വാഗതം പറയലാണ് അഥവാ കലിമത്ത് തർഹീബാണ് ആരാണ് കലിമത്ത് തർഹീബ് നിർവഹിച്ചത് റഹബ നാദുരിൽ മദ്രസത്തി എച്ച് എം ആണ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞത് റഹബ കലിമത്ത് തർഹീബ് നിർവഹിച്ചു അപ്പൊ റഹബ നാദുർ അപ്പൊ കലിമത്ത് തർഹീബ് എന്ന് എഴുതി നാദുരിൽ മദ്രസ എന്ന് എഴുതുക പിന്നെ റയീസ് അധ്യക്ഷൻ ആരാണ് തഹ്തരി ആസത്തി റയീസിൽ മുദരസീന വല്ല ഔസിയ എന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ റയീസുൽ റയീസു ജമീയത്തിൽ മുദരസീന വല്ല ഔസിയ ആണ് അഥവാ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ആണ് റയീസ് റിയാസത്ത് എന്നതിന് ശേഷം പറയുന്നത് ആരാണ് എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഇഫ്തിത്ത ഉദ്ഘാടനം ആരാ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഇഫ്തത്ത ഉറുവുൽ മജിലിസിൽ കറബി പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ അപ്പൊ ഇഫ്തിത്ത ഇഫ്തിത്താഹ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഉറുവുൽ മജിലിസിൽ കറബി എന്ന് എഴുതാം പിന്നെന്താണ് അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു പ്രസംഗം നടന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഹുത്തുബ ഹുത്തുബ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് മുദലിസു അൽ ജുഗ്രാഫിയ ജോഗ്രഫി അധ്യാപകൻ ഇനി അതിൽ അവസാനം നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നന്ദി പറയൽ അത് കലിമത്തു ഷുക്കർ കലിമത്തു ഷുക്കർ ആരാ നിർവഹിച്ചത് അദ്ദ അമീനു
വർണാമിസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലളിതമായിട്ട് നമുക്കത് തയ്യാറാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ തയ്യാറാക്കുക മുതക്കിറ ഒരു മുതക്കിറ തയ്യാറാക്കുക കേരള കേരളത്തിന്റെ പ്രകൃതിയെ സംബന്ധിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതി കേരള കേരളത്തിന്റെ പ്രകൃതിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു മുതക്കിറ തയ്യാറാക്കുക മുസ്തഹദിമൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അന്നിഖാത് അത്താലിയ താഴെയുള്ള പോയിന്റുകൾ താഴെയുള്ള പോയിന്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ പ്രകൃതിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു മുതക്കിറ തയ്യാറാക്കുക അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പാഠത്തിൽ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് കേരള സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം അപ്പോൾ ആ അധ്യായം വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളത് പറയും ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ രണ്ട് അധ്യായമാണ് നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് നാളെ മുതൽ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ വിശദീകരിച്ച് തുടങ്ങും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭാഗം വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് തയ്യാറാക്കുക എന്നാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഇസ്തിബിയാൻ അഥവാ ക്വസ്റ്റ്യന കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുക ലിൽ മുക്കാബലത്തി ഇന്റർവ്യൂ നടത്താൻ വേണ്ടി മഹൽ അദീബ് എം മുകുന്ദൻ എം മുകുന്ദൻ എന്ന സാഹിത്യകാർ അദീബ് എന്ന സാഹിത്യകാരൻ എം മുകുന്ദൻ എന്ന സാഹിത്യകാരനുമായിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ നടത്താൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുക എന്തെല്ലാം ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് അൽ ഉസ്തറത്ത് കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് അദ്യർ ദിറാസത്ത് കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അച്ഛനാര് അമ്മയാര് ദിറാസത്ത് പഠനം എവിടെ പഠിച്ചു എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അൽ മുഅല്ലഫാത്ത് അൽ മഷൂറ പ്രശസ്തമായ കൃതികളെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രശസ്തമായ പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ച് അൽ ജവാഹിസ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച പുരസ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ച് അൽ അമാലുൽ അദബി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹിത്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് അൽ മനാസിബ് അദ്ദേഹം വഹിച്ച സ്ഥാനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവയെ കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് ആരെ ആരോടും ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഇപ്പോൾ എം മുകുന്ദനെ കുറിച്ചാണ് ചോദ്യങ്ങൾ എം എം മുകുന്ദനോട് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഇനി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞ് ആ പരീക്ഷയിൽ വന്നേക്കാം അതിൽ നമുക്ക് വിഷയമൊന്നുമില്ല അവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് അവരെ കുറിച്ച് ഇത്തരം നിങ്ങൾ അച്ഛൻ ആരാണ് നിങ്ങൾ അമ്മ ആരാണ് നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് പഠിച്ച് അത് നമുക്ക് ആരോടും ചോദിക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുമെന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഒന്നുകൂടി ആ ഭാഗം നമുക്ക് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാം ആരോട് ഇന്റർവ്യൂ നടത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാലും നമുക്ക് പ്രയോഗിക്കാവുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ അല്പം കൂടി വിശദമായിട്ട് പറയേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് ഐന ഉലിത അന്തി ആരോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം അവരുടെ ജനനെ കുറിച്ച് ജനനത്തെ കുറിച്ച് വിലാദത്തിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ ആ പോയിന്റുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവരുടെ ജനനത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഐന ഉലിത അന്ത നീ എവിടെയാണ് ജനിച്ചത് മതാവുലിത അന്ത നീ എപ്പോഴാണ് ജനിച്ചത് അപ്പൊ ജനനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യമാണ് അവരുടെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാം മൻ വാലിദൈക്ക മൻ ആരാണ് വാലിദൈക്ക നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ആരെല്ലാം ഇത് പെണ്ണിനോടാവുമ്പോൾ അന്ത എന്നതിന് പകരം അന്തി എന്നും മൻ വാലിദൈക്കി മൻ വാലിദൈക്ക എന്നതിന് പകരം മൻ വാലിദൈക്കി എന്നും ആക്കിയാൽ മതി മൻ അളാ ഉ ഉസ്തരത്തിക്കി മൻ അളാ ഉ ഉസ്തരത്തിക്ക എന്ന് ആണിനോട് ചോദിക്കാം പെണ്ണിനോടാണെങ്കിൽ കി എന്നാണ് നിന്റെ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ ആരെല്ലാം ആള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംഗങ്ങൾ പുസ്തകത്തിക്ക് നിന്റെ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ ആരെല്ലാമാണ് അയിന ദറസ്ത നീ എവിടെയാണ് പഠിച്ചത് പെണ്ണാണെങ്കിൽ അയിന ദറസ്തി മാഹിയ ഹിവായ തുക്ക നിന്റെ ഹോബി എന്താണ് മാഹിയ ഹിദുമാ തുക്ക നിങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് മാഹിയ അഹ്ലാമുക്ക നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം എന്താണ് മാഹിയ മിഹിന തുക്ക നിങ്ങളുടെ ജോലി എന്താണ് അപ്പൊ ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് ആരോട് ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യമാണ് ചോദ്യം മാത്രമേ ഇന്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഉത്തരം നമ്മളല്ലോ പറയേണ്ടത് നമ്മൾ ആരോടാണോ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന അയാളാണ് പറയേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഉത്തരത്തെ പറ്റി നമ്മൾ ടെൻഷൻ ആവേണ്ടതില്ല അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതില്ല ആരോടും ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം ചില ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മനഃപാഠമാക്കുക എന്നതാണ് ഫുൾ മാർക്ക് നേടാനുള്ള മാർഗം ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്
മുഅല്ലഫാത്തുക്കി നിങ്ങളുടെ കൃതികൾ ആണിനോടാണെങ്കിൽ മുഅല്ലഫാത്തുക്ക എന്ന് ചോദിക്കണം മാഹി അല്ലബുക്കി നിങ്ങളുടെ അപര അപരനാമം എന്താണ് ഓരോ സാഹിത്യകാരന്മാരും മറ്റു ചില പേരുകളിലാണല്ലോ അറിയപ്പെടാറുള്ളത് ആ അതാണ് ലക്കബ് മാഹിയ എന്താണ് ലക്കബുക്കി നിങ്ങളുടെ അപരനാമം മാഹിയ ജവായിസുക്കി നിങ്ങളുടെ പുരസ്കാരങ്ങൾ എന്തല്ല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ പുരസ്കാരം എന്തെല്ലാമാണ് മാഹിയ ജവായിസുക്ക എന്ന് ആണിനോട് പെണ്ണിനോടാണെങ്കിൽ മാഹിയ ജവായിസുക്കി നിനക്ക് എപ്പോഴാണ് പുരസ്കാരം കിട്ടിയത് മത ഹസൽത്ത എപ്പോഴാണ് നീ നേടിയത് അൽ ജായിസ പുരസ്കാരം ലിമ ഹസൽത്ത് അൽ ജായിസ എന്തിനാണ് നിനക്ക് പുരസ്കാരം കിട്ടിയത് ലിമ നറ എന്തുകൊണ്ടാണ് അഥവാ എന്തിനാണ് ഹസൽത്ത കിട്ടിയത് അൽ ജായിസ പുരസ്കാരം ഇങ്ങനെ ഇത്തരം ലളിതമായ ചോദ്യങ്ങൾ മനഃപ്പാഠമാക്കി വെക്കുക ഇതുപോലെ ഇത് ഇത്തരം വാക്കുകൾ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളും നമുക്ക് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്